Nazywam się Jerzy Wiatłowicki i z przedstawicielem Muzeum Historii Żydów Polskich yy, mamy rozmawiać, yy, mówiąc wprost o, o moim żydostwie, a elegancko to by się powiedziało o mojej ewentualnej tożsamości żydowskiej, yy, ale to są jakieś banialuki. No więc z, z tym żydostwem. Yy, nie powinienem mieć żadnych wątpliwości, co do mojego pochodzenia, ale jednak moja tożsamość ukształtowała się całkiem inaczej. Ponieważ urodziłem się w Kazachstanie i moje dzieciństwo to było przebywanie wśród dzieci kazachskich, rosyjskich, częściowo koreańskich, tatarskich. Wobec nich też musiałem jakąś tożsamość zadeklarować i było dla mnie oczywiste, że jestem Polakiem. Moja tożsamość była jednoznacznie polska, ponieważ mieszkałem z rodzicami i z dziadkami, z którymi mówiłem po polsku. Gdzieś tak właśnie chyba w trzecim roku życia miałem świadomość, że przyjechaliśmy z Polski. Wiedziałem, że to gdzieś daleko i to jest coś takiego, gdzie mówią po polsku, a nie tak jak tu. I nie miałem żadnych powodów, żeby mieć wątpliwości co do mojej właśnie polskiej tożsamości. Chyba jako czterolatek zakochałem się, można powiedzieć, w pewnej dziewczynce siedmioletniej, Rosjance. I nazywała się Lubka, to pamiętam. I w pewnym momencie ona coś, nie wiem, obrażona zaczęła za mną krzyczeć jewrej, jewrej. A ja takiego słowa w ogóle w życiu nie słyszałem, więc natychmiast w domu zapytałem, Właściwie poskarżyłem się, że tu ta lubka mnie tu wyzywa od jakichś jewrejów, a co to właściwie jest. A moja matka powiedziała, że jewrej to po polsku oznacza Żyd. No, a co to jest Żyd? A Żyd to taka narodowość. No i... Ale ja jestem Polak. A matka mówi, no wiesz, ja jestem Żydówką, twój ojciec jest Żydem, twoja babcia jest Żydówką i twój dziadek jest Żydem. Także ty to, chyba nie powiedziałeś ty jak chcesz, bo to byłoby zbyt, że tak powiem, światłe, ale y, jednoznacznie nie, nie potwierdziła mojego żydostwa. No więc mnie ta deklaracja kompletnie nie przeszkadzała, bo oni są, a ja nie jestem. No było to dla mnie zupełnie y, oczywiste. I można powiedzieć, tak mi zostało. I trwało to bardzo długo. Chociaż oczywiście wróciliśmy do Polski w 1946 roku i jakieś, no, ale to chyba nieświadomie, bo zetknąłem się z jakimiś takimi tam, ale chodziłem do... Rodzina zaczęła od Szczecina, 6 miesięcy mieszkaliśmy w Szczecinie, ja tam chodziłem do przedszkola i tego nie pamiętam, ale niewykluczone, że to było żydowskie przedszkole. Bo po latach odezwała się do mnie, zobaczyła mnie w telewizji moja ówczesna wychowawczyni z tego przedszkola w Szczecinie po, po 50 latach. Oczywiście mnie nie poznała, ale po nazwisku skojarzyła. I zadzwoniła to i zdaje mi się, że to było żydowskie przedszkole. Ale nieważne, to nic mnie to nie, nie zarzydziło. I e, kiedy poszedłem do szkoły w Warszawie, to e, Pół klasy u mnie było y, Żydów, bo to była wyjątkowa szkoła, o szczegółach nie będę mówił. W każdym razie e, e, było dużo Żydów, ale nic mi to nie, nie, nie odrodziło w żadnym stopniu mojego, mojego Żydostwa. I tak naprawdę to ten temat y, zaczepił mnie dopiero w 68 roku, kiedy ja z powodów, nazwijmy to, ideologicznych, jakoś tam się... A ja już, już dużo wiedziałem o antysemityzmie, o wszystkim, o Holokauście, o nie wiadomo o tym. Wszystko wiedziałem, bo ja byłem bardzo mądry kiedyś. I, ale niczym to się ze mną osobiście nie wiązało. Chociaż na przykład wiedziałem, to też zabawna historia, ponieważ moją rodzinę wywieziono z Łódzka w czasie tej tak zwanej drugiej wywózki w 40 roku, kwietniowej, w tej pierwszej lutowej wywożono funkcjonariuszy 
II Rzeczpospolitej, jakichś tam urzędników, oficerów rezerwy, takich, prawda, którym można było zarzucić, że budowali w Polsce faszyzm. A w drugiej wywożono rodziny tych pierwszych, jak również kolejnych nieprawo, nieprawomyślnych. Ale moi nie byli nieprawomyślni. Mój dziadek i mój ojciec, który zresztą w tym łódzku znalazł się z matką kompletnie przypadkowo, bo wyszli z Warszawy na wezwanie pułkownika umiastowskiego, że mężczyźni mają iść na wschód, a matka powiedziała, że idzie z ojcem i poszli i, no, na wschód. A co oni mieli na wschodzie? W łódzku mieli teściów. No to trafili do tego łódzka i, i pobyli tam od września, a to już chyba w pierwszych dniach, jak Ruscy weszli, chyba 18 czy 19, 18 chyba, to jacyś gimnazjaliści podobno strzelali do wchodzącej Armii Czerwonej. I wśród nich miał być najmłodszy brat mojego ojca. Abraham zresztą miał na imię. Piękny chłopiec 16-letni. Strzelali, nie strzelali, nie wiadomo. Próbowałem się dowiedzieć, nie odnotowano w dostępnych mi źródłach takiej akcji przy wkraczaniu Rosjan do, do Łódzka. Faktem jest, że chłopaka zabrali do dziś kamień w wodę. To ma swoją historię, bo to nie jest tak, że mój dziadek wielokrotnie próbował się dowiedzieć i tak dalej, opowiem o tym potem. I, i tym sposobem oni jako rodzina antysowieccyka została zakwalifikowana do wywózki w tym drugim terminie. Oczywistą nieprawdą jest, że tam Żydzi pokazywali, kogo Ruscy mają wywieźć, bo już nawet w, w tej, ponieważ wywożono burżuazję i bogaczy, a, a tych wśród Żydów było wielu, to o, i co trafili oni do tych, do tych, tych. Więc to jest jakby propaganda anty, antyżydowska. Natomiast Natomiast oni też bez żadnych rasowych powodów, tylko z powodów politycznych, prawda? Rodzina yy, terrorysty, czy tam jak go zwał. No i do pociągu, dwie godziny yy, na spakowanie się. I tu zaczyna się najśmieszniejsza rzecz z tym wszystkim, mianowicie o dwie godziny to rozum przestaje działać i łapie się to, co jest pod ręką. I tu moja babcia oczywiście zabrała najpotrzebniejsze rzeczy, jakieś pościele i tak dalej. A dziadek, który był zupełnie oszołomiony, łapał, co mu tam pod rękę wpadło. Babcia zresztą też, bo na przykład pojechał moździerz ciężki z jeszcze cięższym tłuczkiem, który był z innego moździerza zupełnie. Albo na przykład wielki półmisek ćmielowski. Dlaczego mówię o tych dwóch rzeczach? Bo one wróciły. Nieuszkodzone. Mało tego. Wróciło coś, co jest ewenementem chyba w historii w ogóle Polski tysiącletniej. Mianowicie złapała babcia butelkę wódki Baczewskiego. I to pojechało. I to też wróciło nietknięte. To takie wydarzenie w historii świata nie miało prawa się zdarzyć. I to byłby w ogóle w tym muzeum najcenniejszy ten eksponat, gdyby nie fakt, że ktoś z domu podpieprzył po paru latach. No, a ja pamiętam tą butelkę, kurczę. Bardzo ładna taka, nie taki prosty baczewski, tylko taka bardziej, bardziej jakby jakaś taka jubileuszowa, czy jakaś, no mniejsza z tym. Otóż, a dziadek jeszcze złapał na przykład, bo on się tym zajmował, produkował takie małe powielacze, takie na pół A4, to będzie A5, tak? A5, połówka A4. I to, I to było takie, z takim wałkiem, bardzo proste urządzenie, ale ładne, takie design był ładny. Gdzieś to podpatrzył chyba w angielskim jakimś i produkował to własnoręcznie z jakimś pomagierem okresowym. I z tego żyli. I taki egzemplarz też zabrał i też to wróciło. Krótko mówiąc, krótko mówiąc, yy, trafiliśmy tam do tego Kazachstanu i co się okazało? Ponieważ wybuchła wojna, yy, radziecko-niemiecka, wielkie ewakuacje nie tylko zakładów przemysłowych, ale i urzędów, biur i tak dalej. No i część z nich oczywiście trafiła do Kazachstanu Wielkiego. Myśmy byli w 
wtedy już, już w mieście Kustanaj, zwany u nas Kastanajem, nie wiadomo dlaczego, tak nawet mam w dowodzie osobistym wpisane, na prośbę urzędniczki, żeby nie komplikować im życia, ponieważ nie było żadnych dowodów mojego urodzenia, to moja metryka została odtworzona po wojnie i urzędniczka się pomyliła, wpisała Kastanaj i teraz mnie właśnie parę lat temu prosili, błagali, żebym nie poprawiał, bo to będą komplikacje, mimo że na mapie czegoś takiego nie ma. No ale to, to jest nieważne. I proszę sobie wyobrazić, bo najpierw wywieźli ich w step, do Sowchozu, jakieś 40 chyba kilometrów pod tym Kustanajem. E, jeszcze nie było wojny. Wojny radziecko-niemieckiej. No i tam jakieś zajęcie, dostali byle co, ojciec, matka, a dziadek jako starzec, 59-letni, e, powiedzieli, a ty będziesz w stepie, pas, bydło. A on powiedział, nie będę, bo jestem stary i w ogóle, i nie będę. A nie będziesz to pół racji żywnościowej, coś w tym duchu. No dobrze. Ale yy, w styczniu ja się urodziłem. Znaczy, miałem się urodzić. I matka mówi, jako warszawska panienka, do tego dyrektora, tego co wchodzi, mówi, to yy, wieście mnie do miasta. A ten się roześmiał i mówi, wieście. A czym? I którędy? Mówi, droga, za śniegiem, zasypana. Możemy ci dwa woły i wóz i woźnicę? Możemy. To, to był taki żarcik. A ona mówi, dobrze. O. No to jak tak, to tak. Na furę dwa woły i jadą. Zamieć tutaj. W połowie drogi ona już, bóle porodowe. Ten furman, stary Kazach, mówi, słuchaj, ja mam dziewięcioro dzieci, ja wiem, na czym to polega, tu zrobimy takie, wiesz, z wozu, tu plandekę jakąś, urodzisz i pojedziemy już z dzieckiem. A matka mówi, nie, jedziemy. Ścisnęłam kolana, bo pojadała potem i, i jedziemy. I dojechali i urodziłem się w szpitalu urzędowym w mieście Kustanaju. Ale ponieważ byłem taki półżywy, matka przy mnie została i miesiąc przy mnie siedziała w szpitalu, pozwolili jej. Taki byłem, że tak powiem, nowosmrodek. I proszę sobie wyobrazić, że jak nie siedziała przy mnie, to biegała do NKWD, żeby się zgodzili, żeby mój ojciec przyjechał z tego sowchozu. I wychodziła to po, po, po kilku tygodniach. I ojciec przyjechał i yy, ja już wyszedłem ze szpitala, zamieszkaliśmy w ziemiance. Nie mogę opisać, bo pamięć nie dopisuje. Yy, I no to matka dalej biegała, żeby dziadka z babcią ściągnąć. Też to wybiegała. Przyjechał dziadek z babcią. Ziemianka już była full. To wynajęli pokój w takim domku, którego właścicielką była tatarka. Sama mieszkała. Jej syn, Łatyp się nazywał, był na froncie. To było trzy... Ten domek był trzypomieszczeniowy. Wchodziło się z, z drzwi do kuchni. Po lewej stronie był Piec, piec taki, kuchnia piec, nie, nie piec taki grzewczy. I mm, na po, po lewej był pokój, w którym myśmy mieszkali wszyscy, w, w piątkę, a po prawej stronie była taka komórka. Różne tam były rzeczy, między innymi szybko nastała tam u nas koza, żywa, biała, na której ja się wychowałem. Do dziś lubię kozie ser, uwielbiam. Może to jest z tamtych czasów. I proszę sobie wyobrazić, że ojciec znalazł jakąś pracę, yy, zarabiał tyle, że to starczało na 10 kilo kartofli yy, na targu, na miesiąc. No, ale coś uratowała nas właśnie wojna i to przemieszczenie, ewakuację urzędów i tak dalej. Otóż, co jest potrzebne, żeby urząd był urzędem? Nie zgadniecie. Kiedyś byście zgadli. Urząd jest urzędem, jak ma szyld. Tak? Szyld. Na zewnątrz. Musi być. Tu jest urząd. No dobrze, to wszyscy to wiedzieli i na gwałt zaczęli robić szyldy, ale potrzebowali jakichś trwałych. Bo... No to za szkłem, żeby... Nawet jak na papierze, to za szkłem będzie trwalszy. 
w kłomieli, ale w dużych płytach. I trzeba trafu, że mój dziadek w porywie, łapiąc co mu popadnie pod rękę, złapał brylant. Brylant, mówię, diament. <grym> diament. Pan nie wie, co to diament. Widać, że dzisiejsza młodzież. Diament to jest urządzenie do cięcia szkła, proszę pana. Wie pan o tym? Czy nie? Ale przedtem pan nie wiedział. A jak pan idzie do sklarza i on takie, tak, to, to czym on to robi? Palcem? Gwoździem? Diamentem. Bo co, dlaczego? Bo diament jest najtwardszy, prawda? I wystarczy go oprawić w coś i on już spotnie każde szkło. I okazało się, o, i tu właśnie demonstruję, on ci to jest, o, on ci to jest. Diamentu to tu już jest, jak pan widzi, ślad. Ale dowód, że był, prawda? O tu, kamyk oprawiony w to, prawda? To może nawet jest kość słoniowa. Proszę Pana, to urządzenie pozwoliło na przeżycie pięcioosobowej rodziny przez lata. Bo mój dziadek, jak się okazało, że poszukiwany jest ktoś, kto potrafi ciąć szkło, a jeszcze ma czym, to on się zgłosił. To oni mu za to urządzenie dawali jakieś no, gigantyczne pieniądze, walizkę rubli. A on powiedział nie. Usługa. Ja będę ciął. Diament mój. Oni głupki zamiast mu odebrać, to oni się zgodzili. I on zaczął od cięcia tych wielkich płyt na takie małe, które zawierały pod tym szkłem papierowe litery, że tu jest gław, tam sraz, nie wiadomo co. No i tak jeden, drugi, piąty, wszyscy potrzebowali. On uznał, że to jakaś prowizorka, że to potrzeba porządnie, bo oni to chyba oklejali taśmą, tam nie wiadomo czym że potrzebne jest porządne, w ramce szyld. Zaczął robić drewniane ramki. Usługa kompleksowa, prawda? Oczywiście musiał się zaopatrzyć dodatkowe narzędzia, takie jak laubzega. Wie pan, co to laubzega? Wie pan. Myśli pan, że tam na ulicy leżały? To ostrze to trzeba było nie wiem skąd skombinować, ale wykombinował pewnie parę i został monopolistą chyba na jedną trzecią Kazachstanu, w sprawie tych szyldów. E, czyli na powierzchnię mniej więcej wielkości Polski, tak nawiasem mówiąc, ta jedna trzecia. <grywa> chyba z pięć razy większy jest Kazachstan. No w każdym razie, mało tego, e, nie brał za to pieniędzy. Bo uznał, że pieniądz w takich czasach to szmelc. Produkty żywnościowe, Albo coś, co da się łatwo zamienić na żywność. Na przykład pamiętam, kiedyś pod dom zajechała fura siana. Siano było bardzo, tak powiem, chodliwym towarem, chociaż myśmy nie jedli siana. Krótko mówiąc, dzięki temu przyrządowi, który tu uroczyście, uroczyście zaznaczam, daruje muzeum, o, i to będzie naprawdę jeden z najcenniejszych eksponatów, proszę pana, tak, bo rzadki, bo miska ze Święcimia nie była rzadka, chociaż dramatyczna, prawda, czy jakieś widelce, które jacyś turyści chcą ukraść, prawda, o, więc proszę, w ręce waści, perswaduję. Kręmy się rękawiczki, dziękuję. Nie, niekoniecznie, to już przeszło więcej niż... Tylko w tym momencie stało się eksponatem muzealnym. Tak, powinien... to powinno u, u, uchronie, o uchronie, ochronie. Póki nie podpisałem stosownego aktu darowizny, to jeszcze na razie jest moje. I nie został wpisany do inwentarza. Nie, to chyba akt wystarczy, bo inwentarz to różnie bywa. Ktoś ukradnie, to, to, to nie znaczy, że, że ja nie podarowałem. Ale zostawmy ten Dziękuję temat. Dziękuję bardzo za W imieniu za partii i rządu oraz całego społeczeństwa. E, otóż, ale mając Laubzegę... Niech pan opisze Laubzegę. No Laubzega to jest takie coś, łuk metalowy, może być drewniany, który zamknięty jest bardzo wąską, długą, ostrą, sztywną brzeźcem, to się nazywa po polsku, brzeźcem. Ostrze piły nazywa się brzeziec, tak? Albo nie, ale to bez znaczenia. Ale miał być opis, a nie nazwa. No więc opisałem to dość rzeczowo. Faktem jest, że jestem pewien, że to było jakoś, że te laubzegi to nie były produkcji radzieckiej, tylko gdzieś trzeba było je wykombinować. No krótko mówiąc, 
jak już dziadek miał tą leub, tę leubrzegę, to ja na tym bardzo zyskałem. Nie tylko jako członek rodziny, ale również jako dziecko. To mianowicie dziadek z y, dykty, z której nie wiem skąd miał, ale to było w granicach możliwości produkcyjnych stolicy, nie stolicy, tylko państwa proletariatu światowego, więc tej dykty to było i wycinał mi zabawki. A te zabawki to były zabawki edukacyjne, bo to były zwierzątka, ptaszki, takie różne, ale nie byle jakie. Tylko każdy mówił, a to jest koza, czy to nie potrzebowałem, bo kozę to widziałem. Królika też znałem. Mieliśmy królika, ale sukinsyn najpierw zjadł wszystkie buty, a potem uciekł. Wielki, biały, e, taki, taki moherowy, cudo. E, miałem też dwa gołębie. Ale jakiś, za przeproszeniem, zawodowiec je zwabił i uciekły. Także już z dzieciństwa tak naprawdę tylko ta koza mi została. Dzięki której prawdopodobnie żyję w dobrym zdrowiu w 74 roku życia. Krótko mówiąc, a, a moja matka, y, tam było dużo z Polski y, ludzi. Y, to ponieważ... Y, ona była, jak wychodziła z Warszawy, to była studentką Uniwersytetu Warszawskiego i była taka ucona. To ona tam wśród tych Polaków taką zajmowała się, Polaków i Żydów, bo tam było też i dużo Żydów, taką, jak to się nazywa, oświatową działalnością. Tak, darmo. Jakieś tam mieli towarzystwo, tam inne takie kawałki. Potem wszyscy ci znajomi, Kazachstanu, to Żydzi to wszyscy wyjechali. Takie dwie piękne siostry, które pamiętam, to w Australii, jedna się Lucy nazywała, w Australii wyjechały. A z, z Polakami z Kazachstanu to zetknąłem się nie tak dawno, mianowicie ci bracia filmowcy, jak oni się nazywają? Ojejku. No ten od... od co? Nie. To nie są bracia, tylko ojciec i syn. No. Co z tą? No, z, z... O Jezus Maria. No to, to, co się wyniósł tam gdzieś nad tą zaporę i te filmy takie z żoną robi. No. Kondraciukowie, tak. Bracia Kondraciukowie są z Kazachstanu. Tak, a dowiedziałem się o tym niedawno. Przy czym przy czym y, oni są chyba obaj młodsi ode mnie, albo może starszy, tak jak ja. Jeden z nich na pewno się tam urodził. Y, także o, to nie, dowiedziałem się o tym po prostu niedawno. Y, i, y, no i, i, i aha, y, ojciec chciał do Andersa i napisał tam gdzieś stosowny, to mu odpisali, że Jewrejów nam nie nada. A potem miał wypadek samochodowy, ciężarówka go potrąciła i miał kolano yy, sztywne, trochę sztywne. W związku z tym nie mógł się pójść do, yy, do towarzystwa generałowi Jaruzelskiemu. Yy, I tak, yy, ale był aktywnym działaczem ZPP. Wie pan, co to było ZPP? Związek Patriotów Polskich. To Wanda Wasilewska założyła w Moskwie, ale to miało sieć we wszystkich skupiskach y, obywateli polskich rozsianych po Związku Radzieckim. To była bardzo taka sieciowa ta, i prężna. I mało tego, oni musieli dobrze tam kombinować z różnymi y, y, organami, bo oni już tam typowali ewentualnych, y, przydatnych ludzi, nazwijmy to, do, do nowej, przyszłej Polski. Z całą pewnością tak było, ponieważ mojego ojca tak wytypowali, ponieważ w czterdzie, już w 1946 roku, jak wracaliśmy, to oj, dziadek z babcią Curyk na Chpolen, a my przez Moskwę. I w tej Moskwie byliśmy miesiąc. I jestem przekonany, że w czasie tego miesiąca mój ojciec tam i on z nim, tylko oni z nim prowadzili różne rozmowy, a może nawet szkolenia, bo 
jakby tylko przyjechaliśmy i on został funkcjonariuszem MBP. I to nie tak jak tu, że tam ktoś z partyzantki czy ktoś tam, jak ogień na przykład, prawda? Ale, ale takim już jakby swoim człowiekiem, nazwijmy swoim, mam na myśli radzieckim. No, i najpierw 6 miesięcy byliśmy w Szczecinie, a potem przenieśliśmy się do Warszawy. I ojciec y, zaczął pracować właśnie w, w MBP. No, oczywiście y, po roku 56, trochę później, bo wtedy nie miałem możliwości, nie, y, moim zajęciem podstawowym było sprawdzanie, czy przypadkiem tu nie wyrywał komuś paznokci. Na szczęście, bo przecież wykluczyć się tego nie dało, okazało się, że pracował w departamentach niewyrywnych. No, to mi ulżyło. Ale wielkiego problemu nie miałem, bo w 58 roku wziął i umarł. W 46 roku życia. Oczywiście między 56 a śmiercią istniał problem, jak wszyscy tu Żydzi w Polsce wyjeżdżać, nie wyjeżdżać. Prawda? Po 56 roku, kiedy władza ludowa pozwoliła, chcecie, to wyjeżdżajcie. I proszę sobie wyobrazić, że Matka nawet taka była remisowa ze wskazaniem na wyjazd. A ojciec, gdyby matka powiedziała tak, to on by, to on, to wasza taksówka, to on by yy, się zgodził. Ale dziadek postawił takie weto, bo ja, yy, mnie to w ogóle o zdanie nie pytali, ja to oczywiście byłem przeciw, ale jeszcze na razie mnie nie pytali. I dziadek powiedział, w życiu never, mówi, ja tam byłem i wtedy dopiero się dowiedziałem, że mój dziadek, zasłużony przemysłowiec II Rzeczypospolitej, jako producent jednoosobowy tych powielaczy, w 1929 roku wystawiał swoje, swój produkt na pierwszej krajowej wystawie w Poznaniu i dostał tam brązowy medal. I proszę sobie wyobrazić, że jako taki medalista został zaproszony na światową wystawę do Haify w 1932 roku. I oczywiście pojechał. I mówi, ja tam byłem, było prawdą. I on tam był kiedy? No w okresie tym pionierskim. Jak on zobaczył tych polskich Żydów z, nie chcę powiedzieć z bronami, ale z pługami zasuwających w polu, i, i, że tak powiem, tworzących podwaliny przyszłej państwowości, a głównie zmieniającej stereotyp Żyda z, z handlarza i, i rzemieślnika drobnego na oracza i, i, i robotnika, to on powiedział po moim trupie. Mówi tak, jak wracałem statkiem, to wychyliłem się za burtę i mi wypadł zegarek do, do wody. I, I powiedział, to był znak, <głos> mówi, że mam tu więcej nie wracać. O, i tak yy, nie wyjechaliśmy w roku 57, prawda? No dobrze, yy, potem ojciec umarł, prawda? No i, ale ja nic z żydostwem nadal nie miałem wspólnego. W żadnym stopniu. No i... Szkoła, to, tamto, dobry byłem w szkole, w sporcie byłem dobry, no, bardzo zdolny byłem, powiem obiektywnie, bardzo zdolny byłem. No i proszę sobie wyobrazić, że e, na studia, jakie studia? No to humanistyczne oczywiście, ale nie, tu właśnie e, drobnomieszczańsko żydowskie myślenie, że tak powiem, rodziny, jest on równie charakterystyczne w polsko-mieszczańskich. Trzeba mieć zawód taki w ręcach. Ja bym się dostał na każdy kierunek. No, medycyna. Ja chciałem na filozofię, ale niech będzie medycyna. No to medycyna. No, ale tak, tu trudności, to trzeba może w jakimś mniejszym ośrodku. Mówię, ludzie, co wy, pogłupliście, z palcem w desie dostanę wszędzie. Nie. Do Lublina. No oczywiście dostałem się. 
od razu, a dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo biologii na pierwszym roku studiów uczył profesor o nazwisku Bowkiewicz. I jak y, dałem mu indeks, to on tylko spojrzał na początku, przed egzaminem. Tak spojrzał, otworzył w stosownym miejscu i postawił piątkę. Przeczytał Kustanaj. Okazuje się, że on też tam był. A potem zaczął mnie pytać, bardzo tak odpowiedzialnie. I mówi, no nie będę już poprawiał, zasłużył pan. Tak. Ale mówię wam, postawił piątkę na sucho. Bowkiewicz się nazywał, uroczy staruszek. No. no, a potem właśnie wtedy umarł mój ojciec. Ja do Warszawy, matka mi załatwiła osobiście przeniesienie. I ja tutaj kontynuowałem ten pierwszy rok, ale tak mi szło jak po grudzie. Zostałem na drugi, powinni mnie wyrzucić, ale nie wyrzucili mnie, bo, bo byłem sportowcem. I, i, I startowałem tam w różnych zawodach jako Akademia Medyczna. A kiedy w końcu, będąc drugi raz na pierwszym roku, uznałem, że po moim trupie, bo ja tu chciałem być neurochirurgiem, a tu mi każą jakieś pierdoły przelewać albo, albo kroić jakiegoś trupa, a ja chciałem od razu do mózgu, to postanowiłem zrezygnować. Jak chodziłem z tą obiegówką, to e, studium wychowania fizycznego po prostu szlochało. No szlochało. Ten szef mówił, nie, no nie możesz nam tego zrobić. Mówi, przecież jesteś dwukrotnym mistrzem akademii w, w, na 100 metrów i skoków dal. Co było takim lewym mistrzostwem, bo wtedy kończył akademię niejaki Andrzej Karcz, który był reprezentantem Polski nawet, ale w takich gównianych zawodach nie startował, prawda? No i ja byłem tym mistrzem. No w końcu z płaczem, ale mi podpisał. No i zostawiłem tą akademię i poszedłem na filozofię. Ale jakoś tak się złożyło, że to już było jakoś po terminach, jakichś egzaminów, coś i zostałem przyjęty nieformalnie, bo to czegoś takiego nie było, jako wolny słuchacz. Potem zdałem na końcu roku egzaminy i przyjęli mnie od razu na drugi rok. Takie tam, taka kombinacja, ale nie jakaś lewizna, tylko w granicach, że tak powiem, w granicach prawa. Wie pan, co to jest w granicach prawa? Jarosław Haszek założył partię umiarkowanego postępu w granicach prawa. Najlepsza nazwa, jaką w życiu słyszałem. No dobrze, no i tak... Yy, no i studiowałem, olewałem tam różne, jak zobaczyłem, że trochę mnie z tej filozofii chyba zaraz wyrzucą, bo tam jakieś miałem zaległości, to się zaraz zapisałem równolegle na socjologię, gdzie byłem dobry, więc tak jakoś łączyłem jedno, drugie. No, ale za, jak on to powiedział, nie, nie, nie. Nieodpowiedzialny stosunek do studium, wojskowe, studium wojskowego. Szef tego studium, niejaki pułkownik Sznepf, stary Żyd, wyrzucił mnie. To oznaczało wyrzucenie ze studiów. Zanim ja się tam zdążyłem zakręcić, to dostałem powiastkę do wojska. O, zresztą. Dalej kombinowałem. Z dwutygodniowym opóźnieniem nastawiłem no, się. W Mrągowie. No bardzo ładnie. No jakoś tam nieważne szczegóły z tego Mrągowa, to też mi matka załatwiła. Dostałem przeniesienie do wojska w Warszawie, mianowicie do lotnictwa na, yy, na Powązkach. To była taka baza magazynowa. Yy, to jest ważne, nie jako element życiorysu, tylko jest ważne z jednego powodu, mianowicie, taka ciekawostka, zastępcą dowódcy do spraw politycznych był niejaki e, najpierw major, a potem podpułkownik o Jezus Maria Wanielista Wanielista, tak się nazywał Wanielista, czarny jak cygan Wanielista to jest blisko ewangelisty nie, na pewno Żyd nie mam wątpliwości, ale nie badałem jego, że tak powiem, organoleptycznie no krótko mówiąc, krótko mówiąc, jako chłopak bystry zakręciłem się, zostałem 
służbę miałem w Domu Kultury, tym, tak powiem, jednostki, z tym, że Dom Kultury był właśnie w remoncie. No więc przekonałem tego szefa, sierżanta, że tam są bardzo wartościowe różne rzeczy i nie można tak na noc zostawiać tego, i że ja tam będę nocował. I on się zgodził. W związku z tym ja o 22 przez mur i do domu, a rano przychodziłem. <grym> znaczy pilnowałem zaocznie. No krótko mówiąc, byłem wzorowym żołnierzem, dostałem nawet tą taką odznakę. Udało mi się nie zostać kapralem, bo kaprali potem brali na takie przeszkolenia jakieś już po służbie, a mnie się to nie... Jakby... Słów brakuje, kurczę. No krótko mówiąc, wyszedłem z tego wojska po roku. Dzięki oby żył wiecznie marszałek Spychalski, który wydał taki prykaz, że studenci, którzy trafili do wojska, a zostali znów przyjęci na studia, to mogą po roku pożegnać się z wojskiem. No i ja właśnie dzięki temu prikazowi coś tam zdałem, jakiś jeden egzamin i, i mnie przyjęli z powrotem i, i wyszedłem z wojska. Pana Boga za nogi złapałem. Byłem wzorowym studentem. No po prostu lepszego na świecie nie było. To był, było w 67 roku. No po prostu byłem już rewelacyjnym studentem. I chyba mać zachciało mi się w 68, że tak powiem, zostać przedstawicielem sionizmu światowego i, i imperializmu i wszystkiego, bo mianowicie y, ci wszyscy y, komandosi to byli moi koledzy ze studiów, albo znałem ich wcześniej. Michnika to znałem, bo on był w mojej szkole jako młodszy gówniarz, y, bo on jest o 5 lat ode mnie młodszy. No krótko mówiąc, jak tam prosili o jakąś pomoc, coś, coś tam pomóc, y, wydrukować czy, czy sfotografować, to, to ja pomagałem, bo, bo ja jestem właściwie dobrym człowiekiem. No ale jak wyszedł strajk na uniwersytecie, to pan Jurek nie usiedział, został członkiem tej, tego strajkowego studenckiego komitetu, wybrany legalnie przez mój wydział, żeby nie było. Na legalnym zebraniu zwołanym przez dziekana Szackiego ja zostałem tym delegatem, a Yy, yy, Tereska Boguska została zastępczynią delegata. O. No i, i, i tam działałem, a jak był strajk ten na uniwersytecie, to ja byłem tam ważny bardzo. Dowiedziałem się zresztą, jak bardzo ważny dopiero z papierów MSW, yy, z IPN-u. Różni koledzy i nie koledzy donosili, że na czele stoi taki tam, najważniejszy. I yy, aha, ale szok przeżyłem, kiedy kiedy no, zamknęli mnie, tam wszystko jest, sprawa, artykuł o organizowanie zgromadzeń mających na celu przestępstwo. O. No i kiedy już, już, nie mówię, że w tym więzieniu to lekko antysemickie kawałki różne były, ale to ja to, że tak powiem, pominę. No bo to wtedy było powszechne, no, bo porucznicy, a typu odzywki różne, o, na przykład ja siedziałem, wzywał mnie tam mój porucznik Pacuk, ponieważ ja od początku odmawiałem e, odpowiedzi, to on pyta, znaczy zadawał pytanie, ja odmawiałem, on pisał, odmawia e, odpowiedzi, zadawał następne pytanie i tak tam dwie godzinki żeśmy tego. I w którymś momencie e, wchodzi jakiś facet, widzi mnie, ja siedziałem na taborecie, e, z, taki oparty o kaloryfer, a on mówi, co tak siedzicie jak w żydowskiej herbaciarni? A ja mówię, a skąd pan wie, jak się siedziało w żydowskiej herbaciarni? To on już to zignorował, tam coś powiedział i wyszedł. A ja mówię, panie poruczniku, jeżeli tu jeszcze raz ten albo jakiś inny pan wejdzie z taką kwestią, albo w ogóle, to ja w ogóle nie będę się odzywał, a w ogóle zacznę od tego, że odmawiam podpisania dziś protokołu. Nie, no, odpowiedzi to swoją drogą, ale na końcu trzeba było podpisać protokół. A więc to ja nie podpiszę protokół. O, wie pan, mówi, to skomplikowana sprawa jest, bo ja muszę mieć potwierdzenie tu tego, co tu mam w tym tego. To jak pan odmawia, to ja muszę wezwać kolegę, żeby on podpisał. A ja mówię, o nie, kolegi nie chcę. I tu KPŁ zadziałało. Ja, mówię, ja panu mogę podpisać takie oświadczenie. Niniejszym oświadczam, że odmówiłem podpisania protokołu i podpisać się. O, mówi, tak może być. 
I tak, prawda, załatwiłem. Uznałem, że naprawdę mam żyłkę filozoficzną. I, i tak wybrnęliśmy, a potem, no już tam nieważne, akt oskarżenia. Rozmawiam z prokuratorem i on mówi, wie pan, tu ma pan do wglądu akta i ja czytam. I niezbędna jest, najważniejsza w każdej zresztą sprawie, opinia środowiskowa. To wystawia dzielnicowy. I czytam. Taki i taki zamieszkały. Z elementem się nie zadaje. Tam awantur nie odnotowano. Można powiedzieć wzorowy obywatel pochodzenia żydowskiego. O, tu się zdziwiłem. To znaczy na poziomie papierów w dzielnicy o każdym jest, z jakiego jest pochodzenia? To jest wstrząsające po prostu, nie? Ja rozumiem, że niezbędne są takie, że tak powiem, dokumentacja, ale nie na poziomie dzielnicowego milicjanta, prawda? No dobrze, tam inne sprawy, nieważne, krótko mówiąc, umorzono wobec niestwierdzenia przestępstwa. O, także wyszedłem niewinny, ale przy wyjściu z pierdla wręczyli mi papier, a to było wezwanie na kolegium w tej samej sprawie. Nie, nie kwalifikuje się do że tak powiem, sądu, ale na kolegium tak. Już nie mówię, sto pociech na tym kolegium. Wniosek 2000 grzywny, ale jeden był taki sympatyczny. Więc ja tam zacząłem coś się mądrzyć, a ten mówi, nie mądrzyć się, tu nie uniwersytet. <grym> ale jeden zaczął mnie wypytywać o rodzinne stosunki, tak sugerując, że to za dużo jest 2000 i jakoś ich przekonał, że 1000 wystarczy. No i tak tego. Także jestem niekarany, a ten, tamto już jest chyba, poszło w przedawnienie, prawda? No ale od tego czasu zostałem komandosem, to nie. Tam w klubie Babel nie byłem ani razu. Jakieś takie, jewrej, ale taki trzeciej kategorii, no. Niepełnowartościowy. A skąd? Ja mówię o widzeniu zewnętrznym przez określone ważne instytucje. To jak się pan poczuwał? Od, no, przepraszam, żeby się od tego, no, nikt, nikt do mnie nie zagaił, że tak powiem w sposób ani nieagresywny nawet, ale, ale nie raz dawał do zrozumienia, ale ponieważ to mnie nie, ani grzało, ani ziębiło, to ja to równo olewałem. Ale jak nastała wolność, za przeproszeniem, a, w, w walce o wolność byłem zaangażowany umiarkowanie, bo jakoś tak entuzjazmu nie miałem, poza tym zacząłem bardzo ładnie, bo nawet byłem w Gdańsku w czasie strajku. Tak, ale z pobudek osobistych, mianowicie chciałem tam być, nie miałem tam narzeczony, po prostu chciałem tam być, ponieważ miałem duże wyrzuty sumienia, że w 70 roku my, to znaczy te mądrale warszawskie tam nie były. I że jakby tu był jakiś rozpiździej, to, to ja też tam będę. Nie w sensie, żeby rzucać kamieniami, tylko jak strzelają, to niech strzelają też do mnie. Że tak powiem, taki odruch Solidarności, zupełnie odideologizowany w, w sensie jakimś konkretnym. Ja i tam sprytnie załatwiłem, jak tam trafić, prawda. Nie będę o tym mówił, bo to jest inna bajka. I krótko mówiąc, nawet nie byłem członkiem Solidarności, bo byłem bezrobotny. O, od tego trzeba zacząć, że ja przez całe lata byłem bezrobotny. Po tym, bo jak zacząłem pracować po wyjściu z więzienia w fabryce wyrobów metalowych przez 6 miesięcy jako pomocnik magazyniera, a potem się zatrudniłem, zatrudniłem się w RSW Prasa, ale to ma swój wątek żydowski. Mianowicie niejaki Emil Herbst, szef tego koncernu, koncernu, który był dostarczycielem pieniędzy dla matki partii i Herbst był jedynym, który mógł to, wiedział i mógł, jak to robić, to jego w ogóle nawet nie, nikt nie próbował dotknąć, starego Żyda, krawca bez wykształcenia. I mm, okazało się, że pewien bardzo porządny człowiek o nazwisku dzisiaj z szarganym lekko, mianowicie niejaki Targalski, ojciec tego Jureczka Targalskiego, słynnego, wyleciał w, w ciągu pięciu minut z, z, z posady szefa Ośrodka Kultury Polskiej w, w Sofii, 
gdzie trafił na własną prośbę, bo jego syneczek, ten właśnie Jureczek, chory od urodzenia na nerki, musiał być w ciepłym klimacie. Najlepszy byłby Egipt, ale on był za mały, żeby go wysłali do Egiptu. Za mały był, znaczy, duży targalski. W sensie na posadę w Egipcie, tam gdzieś w dyplomacji to nie zasługiwał, bo on był zwykłym pracownikiem zakładu historii partii. Krótko mówiąc, jak nastał marzec i stosowne zebranie odbywało się w tym instytucie, chyba nawet w cała ambasada razem z instytutem i ktoś tam odczytał, jakie to tam tutaj te bananowe dzieci tutaj co robią i, i taka na przykład Barbara Toruńczyk tam nie wiem co robiła, gasiła w peta w konfiturach i tak dalej. No i wszyscy przytakiwali, on stał i mówi, że on tak w ogóle nie wie, bo tu daleko i tego, ale on jest pewien, że Toweszka Toruńczyk nie ma nic wspólnego z tym, co ewentualnie robiła jej córka. Bo on zna Toweszkę Toruńczyk, oni razem pracowali w Zakładzie Historii Partii i to absolutnie jest niemożliwe, żeby ona... Te... Po dwóch tygodniach Towarzysz Targalski znalazł się w Warszawie, prawda, jak odwołany z tego stanowiska i był bezrobotny. No i jakoś nie wiem w jaki sposób, kto czy jak, yy, krótko mówiąc, Herbs się dowiedział o tym i go zatrudnił. On, historyk zawodowy, yy, został szefem komórki, którą wymyślił Herbs chyba. Takiej nie było, zresztą dziwne, że przez tyle lat nie było. Analiza czytelnictwa prasy. Ten Targalski pojęcia przecież o tym nie miał, ale został kierownikiem, więc trzeba było dobrać personę. No, ja w końcu byłem socjologiem i nie pamiętam przez kogo, jak dowiedziałem się, zostałem zatrudniony. To już było nas dwóch. Potem doszedł jeszcze też bezrobotny Janek Kaufman, dzisiejszy profesor historyk, a również w naszym pupiku, bo to się tak nazywał pupik ruch, przedsiębiorstwo upowszechniania tam coś, jeszcze był zatrudniony Misio Komar, Janek Grosfeld. Takie różne, e, 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 że tak powiem, podpadnięte różne ludzie w 60 roku, w mniejszym lub większym stopniu. E, taki Misio Komar to w minimalnym stopniu, ale więc e, wszystkich zatrudnił Herbst, z tym, że Grosfeld i Komar to w innych komórkach. No i krótko mówiąc, tam przetrwałem do 73 roku, Potem się zatrudniłem w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego. Aha, no trzeba oczywiście dodać, że ja tych studiów nigdy nie skończyłem na uniwersytecie. Ale zostałem asystentem profesora Sarapaty, bo dyplomu nie miałem, ale taki głupi nie byłem. Zostałem asystentem jakimś tam naukowym. Po kilku latach pracy tam, chyba dwóch, mówi, słuchaj Jurek, tak nie może być. Ja zadzwonię do dziekana, idź tam, zdaj te dwa czy trzy egzaminy i wiesz, no musisz mieć ten dyplom. No dobrze, poszedłem, ale tu się okazało, że nastąpiła zmiana e, tam procesu naukowego i 30 egzaminów zostało. A poza tym asystentami byli moi dawni koledzy, ja nie mogę mu siedzieć na tych zajęciach w ogóle, <śmiech> słuchając ich. E, nie wiem, czy z powodów ambicjonalnych, czy że pletli głupstwa, ale no nie mogłem i zrezygnowałem. I on mnie nie wyrzucił e, za to, tylko wyrzucił mnie za to, że ja ze Szwecji na jego adres kazałem przysłać paczkę książek stosownych, ale naukowych, nie żadnych antypaństwowych. I on się strasznie oburzył, że ja tu naraziłem tam nie wiadomo co i mnie wyzwolnił. I od 76 roku byłem bezrobotny. Dopiero mnie zatrudnił w, 80, w końcu 80 roku Wajda w zespole swoim. I do końca trwania zespołu, już dawno bez Wajdy i tego, a zespół trwał, do 83 roku tam miałem etat, a potem już do końca świata byłem bezrobotny, znaczy do końca systemu. Na szczęście zostałem takim znajoma korespondentka telewizji austriackiej, która nic nie rozumiała, co tu się dzieje. Zatrudniła mnie, jak mnie pytali, co ja u niej robię, ja mówiłem, że jestem tłumaczem, ale tłumaczem rzeczywistości. <grym> Bo ona była migrantką z Polski, dobrze mówiła po polsku, po, po włosku, po, po niemiecku, po e, angielsku, e, uczyła się chińskiego, a głupia była jak suma najgłupszych z tych tego, ale miła. I płaciła mi 100 dolarów miesięcznie. Wiecie, jaka to kasa była? 
Nie wiedziałem, na co pieniądze wydawać. Miałem żonę, dziecko. Na żart tylko można było wydać i na wynajmowanie mieszkania. Kiedy na końcu naszej współpracy w roku 90. zaczęła mi płacić, może już pierwszym, 500 dolarów. To było mniej więcej tyle samo, co tam te 100 albo mniej. <taka>, Taka była sytuacja. No w każdym razie przeżyłem tylko dzięki niej. Ona mi chciała zatrudnić legalnie, jako asystenta krajowego. No to MSW odpowiedziało o takiego. No to już było świństwo. To już było świństwo, bo y, zatrudnienie u cudzoziemca wymaga zgody MSW, chyba do, dzisiaj, do dzisiejszego dnia. Bez podania przyczyn i tak dalej, i tak dalej. No. Także ja jako klient MSW, to mogę, zresztą w tej książce o Kiszczaku jest mnóstwo y, o, o, o moim, że tak powiem, mojej klienteli z MSW i, i, i parę nawet zabawnych różnych y, krótków. No krótko mówiąc, klienteli? Y, ja jako klient, o. ja jako klient MSW, w moim klientstwie, tak? To jakby to powiedzieć, żeby... klientostwie, co? Klientowaniu to nie ma takiego, no mniejsza z tym, wiemy o co chodzi. Y, a, to powiem wam naprawdę, greps to nie na temat, ale to najwyżej pan wyrzuci. Rozmawiam kolejny raz z Kiszczakiem i rozmawiamy o sprawie Kuklińskiego i ja mu mówię, że przecież, cytuję to, co on mi kilka lat wcześniej powiedział o Kuklińskim, że tam byli razem w Moskwie na jakimś kursie, ale tamten nie wychodził w ogóle z pokoju, był taki zapracowany. Mówi, kiedy wychodziliśmy tam gdzieś na wódkę do knajpy, to on nigdy z nami nie poszedł i tego. A on mówi, nigdzie nie wychodziliśmy, piliśmy tu na miejscu. Ja mówię, Panie generale, pamiętam każde słowo, które Pan wtedy opowiedział. Mieszkaliście na tym samym korytarzu, Pan jako generał miał dwa pokoje, on miał jeden pokój. I, i mówię, i Panie generale, może Pan mi stawiać, jakie Pan chce zarzuty, z wyjątkiem kwestionowania mojej pamięci. Mam na to certyfikat. I czytam mu. Yy, tam w związku z tym tu stwierdzam, że taki i taki i tam ma wybitną pamięć do nazwisk, adresów, cyfr, on napisał, yy, yy, spostrzegawczość tam, ta, taka, no, non plus ultra. Ja mówię, i podpisał znany ekspert. I mówię, yy, nazywa się Lipiński. Mówię, yy, pułkownik Lipiński. Mówię, a adresatem tego pisma jest jakiś tam, powiedzmy, Kwiatkowski, pułkownik Kwiatkowski. Mówię, mówią panu coś te nazwiska? A on mówi, no to moi pracownicy. <głos> A ja mówię, tak. I to pismo jest opatrzone jeszcze takim gryfem yy, yy, tajne, ale podpis, kto to napisał, jest nieczytelny. Mówię, ale to prawdopodobnie jest, bo to był inspektor, który to wystawił, adresatem był zastępca dyrektora departamentu, a ten trzeci to prawdopodobnie sam dyrektor departamentu. Speszył się i nigdy więcej nie kwestionował mojej pamięci. Ale zażyłem go, nie? No, bardzo byłem zadowolony. No i to będzie w książce, niech pan sobie nie myśli. No. To... Ta cała ta historyjka. Ta historyjka. No pewnie. No. Bardzo ładnie, to znaczy, że reporterską książkę. Dlaczego reporterską? No, to jest o tym człowieku, no. No może nie, jak go zwał, tak go zwał, no, reporterska. Dokumentalno-reporterska, no. Przekazując do biblioteki kilkadziesiąt książek, yy, w których yy, o tematyce tam żydowskiej lub para-żydowskiej, czy tam szeroko związanej i tak dalej, yy, dałem pewną pozycję, która je, powinna trafić do, do waszego muzeum z tego powodu, że nie ma tam ani słowa o Żydach. Yy, otóż jest to wydany przez yy, ten, jak się nazywa ten Urząd Pamięci i Uczczenia i tego, Kunert jest szefem teraz, po przewoźniku yy, walki i męczeństwa tam, tego, czegoś tam. I ja byłem u niego tam w jakiejś sprawie i przy okazji zauważyłem taki ładnie wydany album po rosyjsku i dotyczy on yy, yy, armii generała Andersa. Yy, i Musiałem mu wygryźć zębami, bo tysiąc, o, ty, tysiąc nakład i to wszystko na Rosję. Bardzo dobry pomysł, żeby po rosyjsku i to kolportować jakoś w miarę możliwości w Rosji. Ale jak przeczytałem to w domu, to mi, że tak powiem, ucapiłem się ręcami za głowę i głowa mnie w ręcach została. 
to umroczka tak było w Indyku. I e, ponieważ nie ma tam w ogóle słowa Żyd. Ja pomijam e, e, kilka tysięcy żołnierzy tej armii będących Żydami. Pomijam fakt, że wielokrotnie reprodukowane różne wydawnictwa e, korpusu e, są datowane i adresowane w wydanie Jerozolima. E, a co najciekawsze, z bogato ilustrowane e, rysunkami oraz zamieszcza wiele tekstów, piosenek, wierszy żołnierzy e, korpusu. Przy czym nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nie wiem, czy 80, no może 90% tych, tych rysunków i, i cytowanych utworów to są autorzy żydowscy. I to tacy, których żydostwo nie budzi wątpliwości. Jak na przykład ten wybitny polski grafik, malarz, który karierę zrobił u, u, u dworu londyńskiego, malował Elżbietę i tak dalej. To znaczy? No. Ja nie mam certyfikatu na nazwiska. A no, tam o nazwiskach nie było. W certyfikacie o nazwiskach nie było. Powiedział, było nazwiska, było. tak? Mhm. Aha, możliwe. Do tego akurat mam pamięć. Tak. No to, to było tak niedawno. Kurde, właśnie zapomniałem, no bo widzi pan, że już certyfikat zaczyna płonąć na naszych oczach. E... To już trzeba przekazać do muzeum. I, i kto to... robił te, no, te kroniki? Kroniki londyńskie rysował. No co wy wiecie o życiu? Dobra, jeszcze przypomnę. I y, wiersze, a to Hemar, prawda? Wielopokoleniowy Polak, prawda? Ta? No i, i takie różne. No i, że, i da, powiedziałem jej, że powinna założyć półkę osobną o, y, w bibliotece muzeum pod, y, i nalepka wykluczenie. Tam, gdzie powinno być o Żydach, a nie ma. Sam mam na półce mnóstwo takich, bo interesowałem się tym kiedyś. Dam taki przykład. Gloger, mówi wam coś to nazwisko? Yy, historyk, yy, geograf, no, napisał dwutomową, wspaniałą, wspaniałe dzieło. Yy, o, jak ono się nazywa, znów zapomniałem, mam na półce. No i zacząłem szukać. Żydzi, hasło Żydzi. Nie ma. A jest na przykład Tatarzy. Bo to chodziło o Polską. Tak? Żydowskich tam różnych powiedzonek, tego pełno jest w tej książce. Pełno. A hasła Żydzi nie ma. To klasyczny eksponat na półkę, wykluczenie. Albo dwutomowe, wydane w, w, w końcu XIX wieku, wybitne postacie w historii Polski. Dwa tomy bardzo precyzyjne. Tak? Prze, przewertowałem nazwisko po nazwisku, ani jednego Żyda. Łącznie z takimi historycznymi postaciami, jak ci różni bankierzy, królów i tak dalej, czy znanych lekarzy i tak dalej. Nie ma. Ale za to znalazłem nazwisko Jaruzelski. Wypisałem, wypisałem sobie to, przepisałem dokładnie i, i zaniosłem panu generałowi. To jest mianowicie... Generałowi Kiszczakowi. Nie, generałowi Jaruzelskiemu. Co, co to Kiszczak ma do tego? Mianowicie jakiś tam, na początku XVIII wieku, bardzo tam jakiś utytułowany, jego na pewno przodek, bo też her był ślepowron i na pewno jego, on co zresztą on potwierdził, I odpowiedź jego, znaczy zacytowane, wtedy była walka między Leszczyńskim a Sasami o tron. I Leszczyński zwraca się do tego Jaruzelskiego, żeby on go poparł. I on odpisuje mu, że z całym szacunkiem on jest gotów go natychmiast poprzeć, Następnego dnia, po tym, jak ostatni obcy żołnierz opuści terytorium Rzeczpospolitej. Bo wtedy Szwedzi stali. Szwedzi popierali Leszczyńskiego i, i stali na terytorium Polski w dużej części. Więc on powiedział, że jak ostatni żołnierz opuści, to on go natychmiast poprze. Z dużym zadowoleniem zaniosłem to do Jaruzela, który potwierdził istnienie takiego, takiego e, przodka, e, aczkolwiek nie odniósł się do jakby treści mojego żartu. <głos> Także wie pan, kawał chama to ja jestem, nie? No dobrze, jedźmy dalej. Na czym stanęliśmy? Mogę podpytywać? Albo już jak najbardziej. Pan powiedział, 
że do Szczecina przyjechaliście. Pan ojciec już wtedy pracował dla NBP? Tak, nie? tak, z całą pewnością, bo już tam, tam już zaczął pracować. No już w Rosji to nie, bo... Ale już, już prawdopodobnie miał, że tak powiem, etat. Dziadkowie, powiedział pan, jeżeli pamiętam, przyjechali od razu, tak? Trzy tygodnie wcześniej, mhm. ale od razu też do Szczecina, czyli to jakoś było uzgodnione. Ja pan miał wtedy lat? Pięć i pół. Pięć i pół właśnie, więc już pan trochę pamięta. Wszystko. Jak, co pan jeszcze pamięta z takich najwcześniejszych jakichś wspomnień? No proszę pana, no, ja pamiętam, z Kazachstanu dużo pamiętam. Co na przykład? A na przykład pamiętam, że nie było ani jednego psa. A dlaczego nie było? Ponieważ wśród tego bogactwa narodów, jakie tam były, byli również Koreańczycy spod Port Artura przesiedleni. A oni nie tylko, że, żeby cokolwiek, ale oni lubią psy. I zjedli do ostatniego. Ja psa zobaczyłem wtedy chyba tylko raz w życiu, jak jakiegoś małego szczeniaczka ktoś wrzucił w taki głęboki, jak mi się wydawało, jar, który był niedaleko naszego domu. I on tak piszczał tam i, i, i jakieś dzieciaki rzucały w niego kamieniami. Także pies jest mi, jest mi że tak powiem, zwierzęciem, które nie towarzyszyło mojemu dzieciństwu i potem już też nie. Dopiero jak się ożeniłem, to, to, to kupiłem psa. A jeśli chodzi o inne zwierzęta, to bardzo bliski byłem, można powiedzieć, z kurą, a nawet z kogutem. Bo mianowicie mój pierwszy kontakt ze zjawiskiem pod tytułem handel, to odbył się w ten sposób, że przyszedł do mojej babci stary Kazach, Trzymał za nogi żywego koguta, tak głową w dół i zagaił w te słowa. Maja twoja kukuryku, twoja maja czaj. Kapujesz pan coś z tego? Nie jest już czaj. No, no naprawdę, no. Herbata. Herbata. No, to co chciał ten Kazach? Ubić interes. Ja tobie koguta, a ty mi herbatę. Maja twoja. A twoja maja, no. Coś już prościej nie można, prawda? No i dogadali się. No. I co się stało? No jak to co? Babcia wzięła koguta. A dała trochę czaju, bo miała nie wiem skąd. Za, za te, za szyldy. No, takie życie pani. I zdradziecka lubka. No. Lubka? No ta dziewczyna, co od Jewrejów mnie wyzywała. No właśnie o to chciałem zapytać. No. Y jak, skąd ona właściwie mogła wiedzieć, co? A, kochany, w takim wieloetnicznym środowisku to każdy wie o wszystko o drugim. Tak? Uważa pan, ja nie, ja nie wiem, jak pan wyglądał, uważa pan... A jak nie, jak... wyglądałem, a teraz wyglądam? Tak no samo nie. wyglądałem. Mhm. No ale pana matka powiedziała jedno... A moja matka była, proszę pana, naturalną blondynką przepiękną i, i, i nawet naj, najgorszy tam... Abdullah jakiś tam z al by nie powiedział, że ona jest Żydówką, stuprocentową. Mało tego, zasłużoną Żydówką, a to muszę się pochwalić, bo jak, jak widzę różnych gnojków, co są warszawiacy, to ja mówię cicho, bo ja jestem warszawiakiem od 220 lat, mówię. Jak Warszawa była austryjska, a było to do 806 roku, prawda? To był tu poeta Eta Hoffman, urzędnikiem w magistracie. I ponieważ dla Austriaków to była jakaś, przepraszam, Syberia. Prusaków. Prusaków, słusznie, słusznie. Syberia. To znaczy jakiś nieludzki kraj, gdzie chodzą ludzie, nie mają nazwisk. To dostał polecenie, chyba nie tylko w Warszawie, że Żydom trzeba dać nazwiska. Bo nie może tak być, żeby jakiś Icek, syn Wicka, prawda? I proszę pana, i on nadawał. Ale w zależności od humoru, jak to poeta. I prawda, jednego mógł nazwać za przeproszeniem Piździelczyk, prawda? A, a, a drugiemu dał tak jak pra, 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 pra mojej babci Nordwind. Czyli północny wiatr, bardzo ładne, prawie że japońskie, te indiańskie, prawda? No i także dobrze się trafiło mojemu pra-pra. I nie chcę tu 
Gęby nie wycierają warszawiacy, prawda? O, także taki argument też mam. Ja bym pana zapytał, tak już tak... To będzie w książce, niech pan się nie martwi. Jako puenta, bo opowiadał pan o tym, jak pan miał 5 lat i krzyknęła za panem w... w jewrej. Jewrej dziewczynka. To jeśli mogę pana zapytać, jak się pan teraz czuje, bo... Dokładnie tak samo jak wtedy. Dokładnie. Tylko teraz, wtedy to była ignorancja, a teraz jest może nadmiar yy, wiedzy. Ale czuję się dokładnie nie tak samo. Nie, nie widzę różnicy. W czym? Między ignorancją a nadmiarem wiedzy? Tak, jedno i drugie jest o kant Nie wiem, potem. na czym polega nadmiar wiedzy. Nadmiar? A pod tego, czym, czym skutkuje. Proszę pana, nadmiar to jest to, że... że no to, proszę pana. Chyba ustawy norymberskie są jednoznaczne, tak? To znaczy, chyba jestem jakimś idiotą, jak kwestionuję swoje żydostwo, tak? A ja kwestionuję, no to co? Czyli nadmiar wiedzy jest szkodliwy. Znaczy ustawy norymberskie to jakby specjalnego przełożenia na dzisiejsze wyznaczniki narodowościowe nie mają. Aha, bo dzisiaj to co? Yy, świadomość, tak? A samookreślenie wydaje no, mi się. No dobrze, zgadzam się. To ja się w życiu się nie samookreślę jako Żyd. W życiu. Ale pana syn? Zainteresowany problematyką, że tak się wyrażę. Ale te film otrzymał. Ten no, drugi. Ode mnie. Mhm. Ode mnie, bo jako pamiątkę rodzinną. A nie, że ja przekazuję mu ten, jak to tam było u poety, prawda, ogarek, żeby niósł. Mhm. Otrzymał i przyjął. No, z przyjemnością. Jak również inne pamiątki, właśnie w postaci na przykład tego, tego, tego moździerza. Prawda? A na przykład kiedyś udało mi się kupić na jakiejś aukcji tanio taką hanukową lampkę, ładną, to też mu podarowałem. I przyjął. I przyjął. Mało tego, zażyza swoje córeczki. Da, dał im imiona jakieś szemrane. Proszę pana, co ja nie pamiętam nawet. Znaczy jedna jest Nina, druga jest Ida, co już jest podejrzane, ale na drugie mają jakieś hebrajskie kurde. E, no dobrze, ale... A mało tego, ja mam brata w Izraelu. Nie mówiłem panu? Nie, nie wiedziałem, że pan ma brata. No bo, proszę pana, to... Ignorancja nie jest tłum wytłumaczeniem. E, ale chyba nie wspominałem rzeczywiście. Wyjechał w, sze w 68 roku, jako jeden z pierwszych. To proszę o opowieść. Wyjechał? Ja wskurwił się i wyjechał, no. no, to się no miał, miał, e, miał, proszę pana, był na pierwszym roku prawa i się wkurwił, no. Co to? Ja też bym się, jakbym miał tyle lat, co on, to może też bym się wkurwił. I może bym powiedział, mogę być Chińczykiem, tylko nie tu. Sam? On sam był, sam. Matka została, ja zostałem, prawda. Matka była już, e, już była wdową, a miała Była, by, była wdową i, i już miała drugiego męża, tak. Tak. Także, także, proszę pana, wie pan, w Izraelu byłem cztery razy. Bardzo ciekawe. U brata? Nie. Dwa razy u brata, a dwa razy służbowo. Jak służbowo? A zwyczajnie służbowo, proszę pana. Raz byłem wysłany przez wydawnictwo, które chciało wydrukować mój wywiad z Rzekę z Baksikiem i Gąsiorowskim w 1991 roku. To zrobiłem. Nie dałem panu tej książeczki? Ale była przełożo prze przełożona... Na... A dlaczego miała być przełożona? A, to było po polsku. Mhm. E, to wam dam. To mam myśl... Wydawnictwo resztę honorarium dało mi w egzemplarzach skurłyzyny. No. E, także jeszcze mam ze 300 sztuk. E, a, no to w ogóle jest ciekawostka. Jest coś, czego nie było nigdy w, w wolnej Polsce. Mianowicie są tam te na czarno w tego zamazane niektóre... Te. No co pan? Jak to co pan? Na no moje jak? żądanie. Na mo A jakie? Z opowiem wam, bo to jest lepsza historia, ale nie teraz. E, e, o czym mówiliśmy? Aha, no, a, a drugi raz służbowo byłem e, jako e, dziennikarz gastronomiczny. O. No. Ja się znam na wszystkim, kochasiu. No i Była taka, e, Instytut Turystyki Izraelskiej organizował taki międzynarodowy taką turę po produkcji i konsumpcji, że tak się wyrażę, izraelskiej. I jakiś znajomy z ambasady izraelskiej mówi, ty, a chcesz? Ja mówię, pytasz się? I ciach, ciach, luksus, elegancja, najlepsze hotele, 
przed południem zwiedzanie różnych produkcyjnych zakładów żywnościowych, a w wieczory w najlepszych restauracjach, kochani. Żyć, nie umierać. Skandal międzynarodowy jeden wywołałem, mianowicie w takiej dużej fabryce żywności tej wegetariańskiej. Siedzimy tam, jakiś przyszedł taki technolog. Od razu wiedziałem, że to pakistańczyk. Żyd, ale z Pakistanu. Wyglądał jak prawdziwy pakistańczyk, jeszcze miał dwa metry wysokości. I wyobraźcie sobie, że tam nam częstują tym tam na sucho, a teraz mówi, będzie gorące danie. Wnieśli takie. Mówi, to jest taki gulasz. No, z stofu oczywiście. I z ziemniakami. No i po miseczce każdemu tego. Patrzę po tych innych, te 14 osób było. On wchodzi i mówi, jak smakuje? Ci kurwa milczą. No to wstyd, jak to milczeć. Na to ja odezwałem się jak zwykle, w parszywie, po żydowsku. Ziemniaczki bardzo smaczne. <śmiech> część się śmiała, część się chowała. Tego. Myślałem, że mnie zamorduje facet. Po angielsku. Bardzo smaczne. No on po prostu wścieklizny dostał. No, a, a to, że wiedziałem, że to jest pakistańczyk, to jak, jak byłem pierwszy raz, a byłem pierwszy raz nielegalnie, nawiasem mówiąc, w 1972 roku, byłem w Szwecji. Okazało się, że wycieczka dwutygodniowa do Izraela kosztuje 160 dolarów. Wszyscy, no, po moim trupie, no. Ale i zadzwoniłem do niego i mówię, masz 160 dolarów, to przysyłaj. Mówię, przyjeżdżą. Ale przecież nie wolno było, nie było tego. No to wizę musiałem dostać izraelską w ambasadzie w Kopenhadze e, na papierze osobno. No co było ważne, bo wtedy nie stemplowali paszportu, tylko ten kwit. Ale miałem straszny kłopot, bo w powrotnej drodze ten burek, ten pogranicznik duński za Chiny nie mógł zrozumieć, co ja chcę, żeby on mnie tutaj postępował, a nie w paszporcie. Ja mówię, i w końcu zostałem sam. 50 dolarów za taksówkę potem zapłaciłem, bo wszystko odjechało. I mówię, ty, zrozum tej politycznego aspektu, to on nie był w stanie zrozumieć. Ale ja w końcu mówię, słuchaj, zobacz. Wracam tą wycieczką, która z Kopenhagi wyleciała i w Kopenhadze wylądowała w powrotnej drodze. Widzisz tu gdzieś stempel, że wyleciałem? Nie ma. Ja mówię, widzisz? Nie ma, wyleciał, nie ma, wyleciał. Aha. I na tym luźnej karce. To trwało ze trzy kwadranse, albo może godzinę te rozmówki. No krótko mówiąc, a drugi raz byłem dwa lata potem, ponieważ ja tam uważałem, że to mój pierwszy i ostatni wyjazd za granicę, bo ja tam się afiszowałem, wiesz, i chwaliłem, że, że jestem nielegalnie i w ogóle wszystkich opędzlowałem znajomych i tak dalej. Wśród nich tam ze 20% musiało być naszych ludzi. Rozum tak, tak, towarzyszy, bo wśród wyjeżdżających było bardzo wielu. Nie po to, że tak powiem, żeśmy pozwolili wyjeżdżać, żeby nic z tego nie mieć. No krótko mówiąc, i wracam, i nic. I dostaję jak gdyby nigdy nic, paszport. No myślę sobie, o, chłopaki, to moje pieniądze źle wydane są na was. Jeżeli tak pracujecie, że tego nie wiedzieliście, no to drugi raz pojechałem i też nic. Spokojnie dalej dostawałem. Dopiero w 76 roku nie dostałem paszportu. No bo po drodze tą parę, ze dwa czy trzy razy mnie na granicy jakieś książki związali tam. Ten. No. A nie dostałem tego paszportu z powodu, jak się okazało, bo oni mnie chcieli zwerbować. I tam rozważania, że właściwie jakbyś mu damy, będziemy dawali paszport tego, to może on, a jest geniusz, to prawda? Certyfikat o tym wspomina, i niezbędny jest. I dwa lata z kurwysyny podchodzili. Dwa lata. I, a, I teraz zadam wam takie pytanie, w tym, w tym, jak to nazywam, certyfikacie było napisa wymienione wszystkie te moje sukcesy yy, w, tych, w tych teleturniejach. Wszystkie. Politechnika, uniwersytet tam, te, te, i, i te takie tematyczne i to. Skąd oni to wiedzieli? Ja nie byłem w zakresie ich zainteresowań, a to było prawie 15 lat wcześniej. Skąd oni to mogli wiedzieć? To mnie do dziś to, tak powiem, jątrzy. To, to coś niesłychanego. To o każdym takie mieli? Także widzicie, rozumiecie. Tu 
Yy, może o synach, yy, o synach yy, urzędników niewykluczonych. Twoich urzędników. Nie. Nie, to by znaczyło, że, że oni typują ewentualnych tych? Ja miałem rozmowy, to facet mnie tam już tak, no, no chama mnie. Typują pod kątem pana, ale pod kątem Nie, ojca, nie, nie. Gdyby zechciał nie, odejść. Nie. Takie mnie, takie mnie, e, o, już jego prochy przestały istnieć. No. no dobrze, ale też z drugiej strony no, zastanawiam się. Ja się zapytałem, jak facet mnie na chama, dość ordynarnie, tak powiem, werbował i, i, i jeszcze mnie znienawidził, bo pojechaliśmy do najlepszej knajpy pod Warszawą i on jak zwykle na konto pacjenta mógł dostać potem zwrot rachunku, ale nie za jedną osobę, tylko za dwie. A ja odmówiłem konsumpcji i widziałem, że on w tym momencie, to on by mnie udusił i zabił. I ja w końcu mówię, panie pułkowniku, a tak między nami, co was, że tak powiem, skłoniło, żeby teraz do mnie z tym? Przecież już próbowaliście, jak jeszcze w pierdlu siedziałem, i tak, przecież to no, po prostu śmieszne i tu macie wgląd w to, co ja robiłem. No, czy, ja, czy ja wyglądam na takiego? Mówię, no chyba, że że przyszło wam do głowy, że, że, może, że może, że ojciec pracował w resorcie. A on na to powiedział tak, to też, ale mnie, dla mnie to znaczyło, że nie. Wiesz, że, że nie. Może też po prostu e, atrakcyjni ludzie e, byli właśnie w tych samych teleturniejach jako Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, za dużo tego było. No to też tym bardziej może dlatego organizowane zostało. Tak? Nie, 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 nie. Ja to jest tajemnica. Dopytać, jak to tak w zasadzie puenty, ale jednocześnie do pytania, jak pana rodzice się zachowywali, jak pana rodzice się utożsamiali w, w żydostwem? Stopniu, tak. Dziadek z babcią, to pamiętam, byłem mały, jak chcieli, żebym nie rozumiał, to mówili widzisz. A rodzice nie mogli tego stosować, bo nie znali idź. Wniosek? Nie przeszkadza. Co? W czym nie przeszkadza? A nie przeszkadza, żeby być Żydem. To prawda. I się poczuwać. No, e... Matka może się jakoś poczuwała, bo dla niej Żydostwo było czymś żywym. Ona była z Warszawy. Mieszkała na dzisiejszego Zamenhofa. Nie, już wtedy było chyba Zamenhofa. W dzielnicy żydowskiej mieszkała. Ale była e, e, śliczną blondynką na uniwersytecie i w ogóle... A ojciec też nie był takim Żydkiem z Warszawy, bo on po maturze, jacyś krewni byli w Londynie, mojej babci. I to on pojechał na rok do Londynu, tam e, wrócił niezadowolony, bo coś miał, tu był bezrobotny. I tam coś nie bardzo i tyle, że nauczył się angielskiego. Co nawiasem mówiąc, dało mu wielkie przody w tej ubecji. No i... Nie, nie. Może oni to... Oni to musieli mieć to poczucie, bo oni to wynieśli z domu. Jeden ze swojego, drugi z drugiego, prawda? No i matka, mówił pan, była skłonna wyjechać. Ale nie dlatego, że, że chciała być Izraelką, Żydówką tym bardziej. Chciała mieszkać w Polsce. Tak, tak. To... Może jej się nie podobało to, co mąż robi. Nie, 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 nie miała. Ona była... A wiedziała? No pewnie, że wiedziała. Przecież on to, to nie, nie był tajniakiem jakimś, tylko był w końcu, skończył jako podpułkownik w MSW, no. Mało tego, jego zwolnili, ale nie, nie bardzo go, że tak powiem, poszkodowali, bo go wysłali na rok do komisji do Wietnamu, tej nadzoru i kontroli. Wtedy była taka komisja. Hindusi, Kanadyjczycy, Polacy. Nadzór nad, że tak powiem, po wojnie francusko wietnamskiej No, także, a potem jak wrócił, to też pewnie po znajomości jakiejś znaczy resort, takiej resortowej dostał dobrą posadę w Polskim Związku Motorowym. No i bardzo był zadowolony z tej pracy i po roku umarł. No. Tych, co zwalniali w 1956 roku z Ubecji, to nie dawali im zginąć. Proszę pana, gastronomia, rzemiosło, i takie instytucje, takie parasportowe, coś tego. Na przykład yy, kolega Dorn podaje, że jego tatuś był zegarmistrzem. Co jest prawdą, ale od kiedy? Yy, on był wykładowcą marksistwa lenistwa na Politechnice. Jak go wyrzucili, to mu, dali mu jakąś licencję czy koncesję, jak tam się nazywa, na zegarmistrzostwo. A wtedy zegarmistrz to było prawie to samo, co jubiler. 
i się dorobił. I dlatego e, e, z zamożnej rodziny rzemieślniczej pochodzi. Jak temu, a propos zegarka, jak temu pana dziadkowi wypadł zegarek, mm. e, to mimo tego, że jednak się poczuwał, nigdy nie pomyślał o tym, żeby czy nie wyjechać? A skąd on taki głupi to nie był? No, jakby pan trochę szedł tym ideowym śladem, więc może... Ale ideowym, ale, ale y, internacjonalistycznym, a nie jakimś nacjonalistycznym, prawda? A co to? Dlaczego? Dlaczego nagle y, Żydzi mają wszyscy się w, w, jak gołodupki hop do kubki y, w Izraelu zostać, y, w Palestynie znaczy, zostać rolnikami i jeszcze się y, ten, y, walczyć 50 lat czy 70 z, y, z, z tymi, co już tam są, prawda? Z, z Arabami. O, dam panu przykład wspaniałego współżycia żydowsko muzułmańskiego. To widziałem w Izraelu. Niejaki, to było w czasie tej gastronomicznej. Tej. To był 70, fu, 90, 99 chyba. Tak. Ma pan tutaj studnie? Mam. I jaka pyszna woda, ale nie korzystam, bo mi się nie chce. A czemu inni korzystają? Bo mają, chcą pysznej wody. Z, ale ze względów smakowych. smakowych. Czy... No ten to akurat ze względów, że innej nie ma, ale, ale... krótko mówiąc, e, zaraz o czym to ja mówiłem, o... Aha, otóż proszę pana e, Baron Rothschild z Londynu. E, baron to on był austriacki, ale Rothschild. E, zaproponował e, sułtanowi imperium tureckiego w latach 80. chyba XIX wieku, że y, on ma taki pomysł na deal. Ty mi pozwolisz tutaj założyć winnicę, ja będę robił wino, bo tu zawsze od starożytności było wino i ono będzie koszerne. I Żydzi na całym świecie będą kupowali to wino, a ty dostaniesz połowę. Nie wina, tylko Kasy. Sułtan, człowiek mądry, się zgodził. I baron Rothschild wybudował wytwórnię wina, wspaniałe piwnice i tak dalej. Historia cała tego jest na, jako freski na ścianie świetlicy tej wytwórni, do której nas oczywiście zaprosili. I no i degustacje, racje, no i stare te urządzenia, bo teraz to są wszystko wygląda. Nie wiadomo, co tam w środku jest, bo wszystkie te, te kadzie są takie same stalowe. Ale, ale piękne, stare beki, piwnice, no wszystko ładnie. I ta, ta pogadanka tam trwała w tej świetlicy z pół godziny, może 40 minut, degustacje. I potem każdy z nas, no chyba każdemu tam nie dają, bo to mnóstwo turystów tam jest, skrzyneczka e, drzewniana i dwie butelki wina, a od dupy strony Nazwisko każdego klienta osobno. Mogę wam pokazać, mam jeszcze. Także czułem się zaszczycony, prawda? Lekko ubzdringolony, bo ja na takich degustacjach to nie przepuszczę. No i, i, i tak właśnie. I ja nie przez jedną sekundę, będąc tam cztery razy, nie pomyślałem, ja bym chciał tu mieszkać. Po pierwsze, tylu Żydów naraz to jest nie do wytrzymania po prostu. Ale jeszcze, żeby, ale jeszcze, żeby oni byli do siebie podobni. To można się przyzwyczaić, ale ich jest tam z, nie wiem ile gatunków. W zależności od tego, z jakiego kraju przyjechali. Jak ja byłem pierwszy raz i moja, e, jak to się nazywa, siostra żony mojego brata, byliśmy w kinie i nagle ona rzuciła się na szyję jakiemuś ryżemu dryblasowi, i potem wróciła do mnie, a ja mówię, a co ty się z jakimś sesmanem zadajesz? Tak i zagaiłem. Ona tak patrzy na mnie i mówi, skąd wiesz? Okazuje się syn emigrantów niemieckich. Wypisz, wymaluj do SS, by go przyjęli bez, bez badania. Oni się razem trzymali. Nie było większych patriotów niemieckich niż Żydzi. To jest znana z, od XVIII wieku historia. I proszę pana, Szczytowy dowód tego to jest taki, że jak Hitler wprowadził prykaz 
chyba w 1938 roku, że każdy Żyd ma do imienia z przodu dopisać Izrael, a kobiety Sara do dokumentu. To ci Żydzi, którzy już nie mogąc nigdzie trafić do Ameryki, Anglii, gdzieś w końcu zdecydowali się na wyjazd do Izraela, jakieś 50, około 100 tysięcy, gremialnie zapieprzali do konsulatu niemieckiego w Jerozolimie, żeby, sobie, żeby im wpisali te imiona w, paszpo w tych paszportach. Jak prawo, to prawo.